Okay, fine. So I have a presentation here. Okay. Okay, fine. So general type of programming, any programming language, either classification or classification. Either it should be a procedural oriented programming or it will be an object oriented programming. Either one of the programming logics or business requirement, you implement classification. How we used to write a code in your programming language. ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல எப்படி கோடு எழுதுவீங்க அப்படிங்கறத டிசைட் பண்றது தான் சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வில் நாட் சப்போர்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்டர் ப்ரோக்ராமிங் லெட் சே சி மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஓன்ட் சப்போர்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்டர் ப்ரோக்ராமிங் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஜாவா பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்டர் ப்ரோக்ராமிங் வித் அவுட் கிளாஸ் யூ கேனாட் ரைட் எனி திங் ரைட் அப்பக்ஸ்குள்ள வந்தாலும் இப்படிதான் இப்ப அப்பக்ஸ் பாருங்களேன் நம்ம இவ்வளவு நேரம் எழுதுறது எல்லாமே அனானிமஸ் விண்டோ ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அனானிமஸ் விண்டோன்னா என்ன இட்ஸ் அ ரஃப் நோட் எழுதுறீங்க இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க நெக்ஸ்ட் டே ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா இங்கே எழுதுன எதுவுமே இருக்க மாட்டேங்குது ரைட் இட் இஸ் அரைஸ்ட் ரைட் பிகாஸ் அது சம் பீஸ் ஆஃப் கோட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இந்த செஷன் மெமரி இந்த பேக் அண்ட் அது மட்டும் தான் நமக்கு ரீஸ்டோர் ஆகும் ஆக்சுவல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எங்கே தான் வரும் ஆக்சுவல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வில் பி கம்மிங் ஹியர் வென் யூஆர் ட்ராயிங் டு ரைட் அ கிளாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் கோயிங் டு ரைட் அ சிம்பிள் கிளாஸ் ஓகே சிம்பிளா ஒரு கிளாஸ் எழுதிக்கிறேன் ஆல்ரெடி கிளாஸ் இருக்குதா ஓகே ஃபைன் லெட் மீ ட்ரை ஓகே ஸோ இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்டர் ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்டர் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா உங்களோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எல்லாமே எங்கே தான் இருக்கும் கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கிளாஸுக்குள்ளே தான் உங்களோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எல்லாமே எழுதுவீங்க ஓகே ஸோ அப்போது நம்ம அப்பெக்ஸில் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே அப்பெக்ஸில் நம்மளோட கோடு எங்கே தான் இருக்க போகுது இங்கே தான் இருக்க போகுது அப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த இது என்னது இட்ஸ் எ டெம்பரரி விண்டோ எனக்கு பேசிக் தெரியல இந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸை படிக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்டர் ப்ரோக்ராமிங் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்னால் பேசிக்ஸை படிச்சுக்க முடியும் அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அனைன்மஸ் விண்டோவில் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இனி இனி அப்கமிங் செஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம எங்கே கோடு எழுதுவோம் அப்படின்னா வி வில் பி ரைட்டிங் இன் த கிளாஸ் அப்படி கிளாஸ் எழுதுகிற என்ன அட்வான்டேஜ் நான் எழுதிட்டு இன்றைக்கி சேவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டே வரும்போது எனக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த கோடு அங்கே தான் இருக்க போகுது எம்பிசி ஆர்கிடெக்சர் ஒன்று பார்த்தோம் அதுவுமே இந்த கிளாஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக அதை பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ சிம்பிளாக கிளாஸ்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறேன் அதோட அட்வான்டேஜ் அதோட ஃபீச்சர்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ ப்ரொசீஜரல் ஓரியன்டட் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் எதுவாக இருந்தாலுமே எதுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் தெர் இஸ் அ பிஸ்னஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் அந்த பிஸ்னஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் கோடு எழுதுகிறோம் அப்போது ப்ரொசீஜரல் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் எப்படி இருக்கும் ப்ரொசீஜரல் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எழுதுகிற ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாகவே ஃபங்க்ஷன்ஸாக நிரம்பி வழியும் ஓகே வாட் இஸ் மீன் பை அ ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டேட்டா ஓகே வாட் இஸ் மீன் பை செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டேட்டா லெட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் நாட் அன் அஃபெக்ட் சின்டாக்ஸ் லெட் மீ ரைட் எ சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் எனக்கு Thanks. Okay, fine. So, simple or function is like that. Imagine this is a function. I am going to write an another function. Okay. For example, subtract. I am going to write an another function. Okay. In the mother, different functions are made. Functions are made. It's a set of instructions. What is meant by function? Function is a, a set of instruction. You are telling the compiler do this function. statement execute this functionalities so you are giving some instruction rent number add pannunga rent number subtract pannunga multiply pannunga machine ku neenga ungaloda instruction kuduthute irukringa so in the instructions eppadi group pannuvo in the instructions function valiya enna panirpaanga group panirpaanga appo or procedural oriented programming appadina enoda code full ah functions ah nerambi valiyum ஓகே அங்கே ஒரு கண்ட்ரோலே இருக்காது ஒரே விஷயம் ரிப்பீட்டடாக இருந்துகிட்டு இருக்கோம் டேட்டாஸை என்னால் என்ன பண்ண முடியாது ஜென்ரலைஸ் பண்ண முடியாது டேட்டாஸை என்னால் குளோபலைஸ் பண்ண முடியாது இப்படி ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக 
ப்ரொசீஜரல் ப்ரொசீஜர்ஸாக இருக்கும் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னாலே அதோட மீனிங் ஃபங்க்ஷன் தான் ஸோ ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக ஃபங்க்ஷன்ஸாகவே தான் இருக்கும் என்னால் ரீயூசபிள் பண்ண முடியாது இப்படி நிறைய லிமிட்டேஷன்ஸ் உங்களுக்கு எங்கே இருக்கும் ப்ரொசீஜரல் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்கும் அப்போது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ப்ரொசீஜரல் ஓரியன்டட் இந்த சென்ஸ் இட்ஸ் அ செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பண்ணும் இட் வில் ஆப்ரேட் இட் வில் ஆப்ரேட் ஆன் டேட்டா வாட் இஸ் மீன் பை டேட்டா லெட்ஸ் ஏ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பண்ணோம் இல்லையா ரேட்டிங் இஸ் ஈக்வல் டு ஹார்ட் Okay, rating is equal to heart, then calculate a discount, right? Discount, calculate. So, this is all the data, right? This is all the data. This is all the data that we have to do a business implementation. Okay, so that is the set of instruction. If you have a function, you can operate the data. For example, you can create a new account, contact create. That is all the set of instructions, right? account or name account or billing city id ellame data so or function abina it will have a set of instruction and it will have a, a data id is a procedural oriented programming la irukiradu okay so procedural oriented programming neenga paakra mari nariya functions irukum or or dependency irukadu or grouping irukadu indha maari nariya vishayangal lag aagum modern programming languages ellame paathinga abina eppadi irukum abina it's an object oriented programming okay for example java and apex lane pathina it supports classes right classes are namu eludhu ellame so idhu da modern programming languages so okay, even javascript la kuda we can write a class right so python we can able to write a class so modern programming languages ellame support panu ipdi object oriented programming appadina enna idunala enak enna advantage appdinu kettinga appadina object oriented programming will gives you abstraction it will gives you a re, a reusability it will helps you to reduce the redundant code okay indha maari nare vishayangal idla irukku adha one by one nama discuss pannalam so appo or object oriented programming la paatha ena irukum full of classes okay full of classes if for example idu enoda program idra enoda developer console file open inga paathinga appadina classes nu irukku So, classes are on the right side, I have a lot of classes, right? So, there are so many classes in my org. This is all about business implementation. So, in my business implementation, I will be writing it in a separate-separate class. Okay. So, what I can do is encapsulate it. I can do it in my business implementation. I can do it in my business implementation. என்ன <laughs> 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 ப்ரொசீஜரல் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்ல என்ன சொன்னோம் ஃபுல் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் மெத்தடுன்னு சொன்னோம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்ல கிளாஸ் எழுதுறீங்க இந்த கிளாஸுக்குள்ளையும் என்னதான் இருக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் டேட்டா பட் இந்த கிளாஸோட அட்வான்டேஜ் என்ன யூ கேன் குரூப் த திங்ஸ் ரைட் இங்க நீங்க என்ன பண்ண முடியும் குரூப் பண்ண முடியும் யூ கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் ஏ டிபெண்டன்சி கோட் ரியூஸ் ரீயூஸ் பண்ண முடியும் சில ஜார்கன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சில வேர்டிங்ஸ் இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்ல அது என்னங்கிறது லைட்டாக ஒரு ஒரு டச் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா லெட் மீஸ் கோல் எடுத்துக்கிட்டா ஓகே ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் சில கீ வேர்ட்ஸ் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறப்ப அந்த டிஸ்கஷனில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக என்கேப்சுலேஷன் ஓகே இது ஒரு இது ஒரு அட்வான்டேஜ் என்கேப்சுலேஷன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஜென்ரலி கால்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இதெல்லாம் இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் ஓகே இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் பாலிமார்பிசம் பாலிமார்பிசம் இதெல்லாம் இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்கேப்சுலேஷன்னா என்ன என்கேப்சுலேஷனா என்ன அப்ஸ்ட்ராக்ஷனா என்னங்கிறது ஒரு லைன்ல சொல்லிடுறேன் என்கேப்சுலேஷன் இந்த சென்ஸ் குரூப்பிங் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் டேட்டா இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் குரூப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரே பர்பஸ்க்காக கிரியேட் பண்ண ஃபங்க்ஷன்ஸையும் ஒரே பர்பஸ்க்காக கிரியேட் பண்ண டேட்டாவையும் நீங்கள் குரூப் பண்ணிங்கன்னா என்கேப்சுலேஷன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்குது இதனை இதனாலேயே மற்றவங்களுக்கு ஷோ பண்ணணும் 
மற்றவங்களுக்கு நான் இதை என்னோட கிளாஸை யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் இதை ஷோ பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டில் ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்மார்ட் டிவி இருக்குது ரைட் ஸ்மார்ட் டிவி நம்ம கையில் ரிமோட் இருக்கு ரிமோட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் பிஹைண்ட் த சீன் என்ன இருக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரைட் அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு பெரிய ஒரு 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 பிசிபி இருக்கலாம் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய டிசைன் இருக்கலாம் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி பேக்கெண்டில் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன சினாரியோஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கும் அதை நான் ஏன் யூசருக்கு ஷோ பண்ணணும் ஓகே ஐ நீட் டு கிவ் சம் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் தயார் ஸோ ஊ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ப்ரொவைட்ஸ் தட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஹைடிங் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே ஸோ இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கோட அனதர் அட்வான்டேஜ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல போனால் இட் வில் எலிமினேட் ரிடண்டன்ட் கோடு திருப்பி திருப்பி கோடு எழுதுறத இந்த ஹென்ஹெரிட்டன்ஸ் என்ன பண்ணிக்கும் உங்களுக்கு அவாய்ட் பண்ணும் ஓகே அப்போ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்கிறதுனால என்னோட கோடு ரியூசபிலிட்டி ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எலிமினேட் ரிடண்டன்ட் கோடு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாலிமார்ஃபிசம் ரைட் பாலி மீன்ஸ் மெனி ரைட் மெனி ஃபார்ம் ஸோ மெனி ஃபார்ம் இன் த சென்ஸ் ரொம்ப எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரேட்டிங் ஹாட் எனக்கு வந்து என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு ரேட்டிங் ஹாட்னா டிஸ்கவுண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரேட்டிங் கோல்டு டென் பர்சன்டேஜ் இப்படி ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எழுத சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணுவோம் இஃப் போடுவோம் அல்லது சுவிட்ச் போடுவோம் சுவிட்ச் போட்டு எழுதுவோம் ரைட் இப்போ பிஸ்னஸில் புதுசாக ஒரு சேஞ்ச் வருது என்ன சேஞ்ச் வருது இப்போ யூஎஸ் கிளைண்ட்டாக இருந்ததுன்னா வேறு மாதிரி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஓகே ஏஷியன் கிளைண்ட்ஸாக இருந்தால் வேறு மாதிரி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நார்த் அமெரிக்கன் யூனோ கிளைண்ட்ஸாக இருந்தால் வேறு மாதிரி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் தான் கால்குலேட் பண்ணுறோம் பட் பேஸ்ட் ஆன் த டெரிட்ரி நமக்கு என்ன ஆகிட்டே இருக்குது இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சேஞ்ச் ஆகுது அப்போது ஒரு பேஸ் கோடை வச்சுட்டு அதோட டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஜஸ்ட் அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் மாற்றிக்க முடியும் இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் ஒரே கோடில் இஃபெல் சிஃபெல் சிஃபெல் சிஃப்னு ஒரு பெரிய கோடு எழுதுறத இந்த பாலிமார் விசாம் கான்செப்ட் மூலமாக ஐ கேன் ஏபிள் டு எலிமினேட் இது ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் அப்கமிங் செஷன்ஸில் ஓகே ஸோ இப்படி ஏகப்பட்ட அட்வான்டேஜஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்கு ஸோ அதனால தான் மாடர்ன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே எப்படி வருது அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி வருது ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் தேவையில்லாத கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்காது கோடை நீட்டாக எழுத முடியும் ஏகப்பட்ட அட்வான்டேஜ் பட் இது எல்லாமே இந்த நாலு பில்லர்ஸ் தான் இந்த பில்லர்ஸ் தான் இதோட பேக் போன் இந்த விஷயங்களை நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடிகிறதுனால தான் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஓகே நான் ப்ரெசன்டேஷன் ஷேர் பண்ணும்போது இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் என் கேப்சுலேஷனாக என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ ஓரளவு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே ஃபைன் இன்னும் டீட்டெயிலாகவே நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃபைன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு என்ட்ரட் ப்ரோக்ராமிங்கில் இவ்வளவு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ வாட் இஸ் தி கோர் டு த கோர் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு என்ட்ரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வி ஆர் ரைட்டிங் ஏ கிளாஸ் வாட் இஸ் மீன் பை அ கிளாஸ் ஸோ கிளாஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ரேப்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் எக்ஸாக்ட் டெஃபினேஷன் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கிளாஸ் அப்படின்னா எப்படி எடுத்துக்கலாம் வாட் இஸ் மீன் பை அ கிளாஸ் இட் கேன் பி கால்ட் அஸ் எ ப்ளூ பிரிண்ட் ஓகே டு பி ஃப்ரேங்க் நம்ம சொல்ல போனால் என்ன சொல்லிக்கலாம் கிளாஸ் அப்படின்னா என்ன இட்ஸ் அ ப்ளூ பிரிண்ட் ஓகே it's a blueprint let's say we are trying to build a over weed cut you are trying to try weed cut try pannumbodhu first we will be writing the plans right first plan pannuvom idu eppadi venum ethana story venum how many bedrooms we have right so how the elevation should looks like indha madri nareya vishayangal nam enna pannuvom we will be planning right ap indha planning da eppadi consider pannunga appadina it's a blueprint ஓகே அப்போ ப்ளூ பிரிண்ட் மட்டும் வச்சுட்டு நமக்கு வீடு வந்துருமா வராது ரைட் இட்ஸ் அ விர்ச்சுவல் ரைட் வி அவர் இமேஜினேஷன் இட்ஸ் இன் த பேப்பர் ரைட் ரியலாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் எப்போ ரியலாக மாறும் உங்கள் ப்ளூ பிரிண்ட் எப்போ ரியலாக மாறும் வென் வி ஆர் ட்ராயிங் டு கிரியேட் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் ரெண்டு டெர்மினாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஒன் இஸ் அ கிளாஸ் அண்ட் அனத
ட்ரைங் டு பில்ட் இட் இன் ரியல் டைம் ரியலாகவே பில்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க தட் இஸ் கால்டு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ப்ளீஸ் மியூட் யோர் செல்ஃப் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ ஆப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹியர் இட் வில் ஆக்குபை ஆக்குபை மெம்பரி எப்போ நீங்கள் ஒரு கிளாஸை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ அந்த கிளாஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வி வில் பி கிரியேட்டிங் எ வேரியபிள் தட் வேரியபிள் இஸ் கால்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ப்ரோக்ராமில் இன்டிஜர் எக்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் வேணும் என்ன பண்ணுறீங்க இன்டிஜர்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறீங்க சிம்பிளர்லி உங்களுக்கு இந்த ப்ளூ பிரிண்டை யூஸ் பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அ வேரியபிள் அந்த வேரியபிளை தான் கிளாஸுங்கிறது சொல்கிறதுனால அது என்ன சொல்கிறாங்க ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கிளாஸ்னா என்ன கிளாஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ யூசர் டிஃபைன்ட் டேட்டா டைப் யூசர் டிஃபைன்ட் டேட்டா டைப் இப்படியும் அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ யூசர் அவங்களுக்கு ஒரு டேட்டா டைப்பை கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க எப்படி இன்டிஜர் டெசிமல் ஸ்ட்ரிங் இதெல்லாமே அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் டேட்டா டைப்ஸோ செல்ஸ் ஃபோர்ஸில் இருக்குதோ இதே மாதிரி நான் எனக்கு தேவையான ஒரு டேட்டா டைப்பை கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும் தட் இஸ் கால்டு கிளாஸ் ஓகே இப்போ இந்த கிளாஸை நான் யூஸ் பண்ணணும்னா ஐ நீட் டு கிரியேட் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு மெம்மரி கிரியேட் பண்ணுறீங்க இவ்வளோ நேரம் ப்ளூ பிரிண்டாக இருந்தது இவ்வளோ நேரம் வெர்ச்சுவலாக இருந்தது அதுக்கு உயிர் கொடுக்குறீங்க அதுதான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்ட் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் ஸோ இங்கே என்ன டெஃபினேஷன் இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் அ ரேப்பர் விச் கண்டைன்ஸ் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் மெத்தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் அப்படின்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே ஸோ ஒரு ஒரு காரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறீங்க ஜென்ரலாக எப்போ நம்ம கிளாஸ் எழுதுவோம் ஒரு என்டிட்டியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம கிளாஸ் எழுதுவோம் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸில் ஒரு ரிக்குயர்மெண்ட் வருது திஸ் ரிக்குயர்மெண்ட் இஸ் டிஸ்கஸிங் அபவுட் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட்டை பற்றி இந்த பிஸ்னஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எதை பற்றியே தான் இருக்கணும் அக்கௌண்ட்டை பற்றியே தான் இருக்கணும் ரைட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வருது ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி ஒரு பிஸ்னஸ் ரிக்குயர்மெண்ட் வருது அப்போ என்னோடய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஷுட் பி எப்படி இருக்கணும் ரிலேட்டட் டு எ ஸ்டூடெண்ட் அப்போ நம்ம எழுதுகிற கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்டில் நமக்கு எந்த என்டிட்டியை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வி வில் பி ரைட்டிங் ஏ கிளாஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு காரை பற்றியது அப்போ அந்த காரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஆம் கோயிங் டு ரைட் ஏ கிளாஸ் ஸோ அப்போது ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் இட் வில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் மெத்தட்ஸ் அண்ட் இட் வில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு கார்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா இந்த காருக்கு என்ன இருக்கும் காருக்கு கலர்ஸ் இருக்குது மேக் இருக்குது மாடல் இருக்குது ரைட் அதோடய என்ஜின் டைப் இருக்குது இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ரைட் இது எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கலர் மேக் மாடல் இது எல்லாமே வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்ன இந்த ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா த கார் ஷூட் ஸ்டார்ட் ரைட் ஹை ஹேண்ட் அப்படி தானே இருக்குது ஸோ ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கார் ஷூட் ஸ்டாப் ஓகே ஸோ கியர் போட்டிங் அப்படின்னா யூ ஷுட் மூவ் அப்போ மூவ் பண்ணுறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்னும் ரியல் டைமில் நம்ம செல்ஃப் ஃபோர்ஸ் ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அக்கௌண்ட்டை மாடிஃபை பண்ணணும் அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அக்கௌண்ட்டை டெலீட் பண்ணணும் அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரைட் இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எதில் ஆப்ரேட் ஆகும் டேட்டா இல்லாமல் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது ரைட் வாட் இஸ் மீன் பை டேட்டா அக்கௌண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் பில்லிங் சிட்டி அட்ரஸ் ரைட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரைட் இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கிளாஸில் என்ன இருக்கும் அந்த கிளாஸில் டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு வி வில் பி ஹேவிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த டெக்னிக்கல் வேர்டு தான் சேஞ்ச் ஆகுதே தவிர நம்ம என்ன தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு சொன்னாலும் இங்கே போய் என்னோடய கிளாஸில் நான் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோன்னா இல்லை நான் யூஸ் பண்ணுற வேர்டு என்னது தான் வேரியபிள் இன்டிஜர் சம் இஸ் ஈக்வல் டு சம
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பாலிமார்பிசம் அப்படின்ட்டு ஒரு வேர்ட் சொன்னோம் இல்லையா பாலிமார்பிசம் மெனி அப்படிங்கிறது இப்ப பாருங்களேன் இது ஜென்ரலா நான் ஒரு ஷோரூம் வச்சிருக்கிறேன் என்னோட ஷோரூம்ல இப்போ நான் வந்து போர்டுக்கும் நான் டீல் பண்றேன் ஓகே மாருதி டீல் பண்றேன் டாடா டீல் பண்றேன் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் யூனோ வெண்டர்ஸோடது நான் என்ன பண்றேன் சப்ளை பண்றேன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ நான் ஒரு பேக்கேஜ் பண்றேன் நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்றேன் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் நான் உள்ள கொண்டு வரேன் அப்படின்னா போர்டுக்குன்னு தனியா ஒரு கிளாஸ் அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாருதிக்குன்னு தனியாக ஒரு கிளாஸு அதுக்கப்புறம் வந்து கியானா கியாக்குன்னு தனியாக ஒரு கிளாஸ் இப்படி நான் பண்ணணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் நாட் ஏ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ரைட் ஸோ அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஜென்ரலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸை கூர்ந்து கவனித்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே கார் தான் எல்லா காருக்கும் நாலு வீல் இருக்க போகுது ஒரு ஸ்டீரிங் இருக்க போகுது டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்க போகுது ரைட் ஸோ அப்போது இதை நான் வந்து என்னோட கோடு நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா ஐ கேன் சிம்பிளி ரைட் ஏ சிம்பிள் கிளாஸ் ஸோ அப்போ என்னோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஐ நீட் டு ரைட் ஏ ப்ரோக்ராம் டு ரெப்ரஸன்ட் தி கார் ரைட் ஸோ அப்போ காருக்கு நான் என்ன பண்ணிக்குவேன் ஐ வில் பி ரைட்டிங் ஏ கிளாஸ் இந்த காரை ரெப்ரஸன்ட் பண்றதுக்கு ஐ வில் பி ரைட்டிங் ஏ கிளாஸ் இந்த காருக்கு உள்ளாடி டிஃப்ரெண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு அப்போ இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் கார் டு கார் இட் வில் வேரி right model to model it may vary appo idu represent pandradhukku i will be writing the properties right ipo ford represent pandrom illa maruti represent pandren appadina i will be creating an object appo nama first car nama sonnadhu it's a blueprint right idukku uyir kudukrom eppo uyir kudukrom eppo object create pandramo appo dhaan idukku uyir kudukrom then we are creating a memory we are creating an instance and the memory ingra da instance vera onnu illainga instance na enna simple neenga enna pandringa instance create pandringa sum ingrathu or instance okay edoda instance integer oda instance adhe madhiri da object oriented programming la instance na enna appadina or class ku variable eduthinga appadina that is called as instance simple ipo idanal enak enna advantage paarenga indha class nal enna advantage நான் மூணு கிளாஸ் எழுதல ஒரே ஒரு கிளாஸ் தான் எழுத போறேன் இந்த ஒரு கிளாஸுக்கு ஐ வில் பி கிரியேட்டிங் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்குவேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் இண்டிவிஜுவலா செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்க எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் கிடைக்குது ரீயூசபிலிட்டி கிடைக்குது பாலிமார்பிசம் என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியுது ரைட் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் காப்பீஸ் என்னால் பண்ண முடியுது என்னோட கோடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு கிளாஸாக இருக்க போகுது right that is what the advantage of object oriented programming ipo in the concept illa procedural la pandringa na eppadi irukum ford ku thaniya oru functions elu irupinga adukaparama vandu maruti ku thani functions okay for example volkswagen na adukku thani function kia ku thani function indha madri ovvonukum functions ah nama program fulla nerambi valiyu that is a procedural oriented programming oru dependency irukadu onukana reusability is very minimal right இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மினிமலிஸ்டிக் எஃபெக்ட் யூ கேன் சே ஓகே ஸோ தீஸ் டேஸ் மினிமலிஸ்டிக் இஸ் வெரி பாப்புலர் ரைட் ஸோ ஒரு மினிமலிஸ்டிக் வேயாக நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸை கன்சிடர் பண்ணலாம் பிகாஸ் என்னோட கோட் ரொம்பவே ரிடியூஸ் ஆகிடுச்சு ஐம் ஹேவிங் ஓன்லி ஒன் கிளாஸ் பட் ஐ ஹாவ் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரைட் என்னோட கோடு மெயின்டெனன்ஸ் ஈஸி திங்க் பண்ணி பாருங்க இது ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி கிளாஸ் நம்ம பண்ணிட்டோம் இப்போ புதுசாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இது எல்லாத்தையும் எலக்ட்ரிக் காராக மாற்றுங்க அப்படின்ட்டு ஒரு காரணம் வந்துடுச்சு எல்லாம் எலக்ட்ரிக் காராக மாறிடுச்சு இப்போ எனக்கு என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது எலக்ட்ரிக் காரோட ஃபியூச்சரை என்னோட சாஃப்ட்வேரில் நான் இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிக் காரோட ஃபியூச்சரை நான் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது எல்லா கிளாஸ்லேயும் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ரைட் பிகாஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்டர் ப்ரோக்ராமிங் எனக்கு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் ஒரு ஃபியூச்சர் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபியூச்சர் ஐ வில் சிம்பிளி ஆட் ஹியர் மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் ஈஸி ஓகே ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் ஈஸி என்னால் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும் இங்கே மட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பண்ணா போகிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா இன்ஸ்டன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கார்ஸ்க்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வந்துடும் என்னால் அதை என்ன பண்ண முடியும் செட் பண்ண முடியும் பட் சாலிட் டிசைன் பிரின்சிபிள்னு ஒன்று பின்னாடி இருக்குது சாஃப்ட்வேர் கோடில் அது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் ஃபார் எக்ஸ்டென்ஷன் பட் க்ளோஸ்ட் ஃபார் மாடிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ரூல் சொல்லுவாங்க இந்த சாலிட் டிசைன் பிரின்சிபல் தான் ஓகே பட் ஆஸ் ஏ பிகினரை நம்ம அந்த அளவுக்கு போக முடியாது அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு
அதுல வந்து புது ஃபியூச்சர்ஸை கொண்டு வர்றதுக்கு அது ஓப்பனா இருக்கணும் எக்ஸிஸ்டிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷனை மாடிஃபை பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை என்னால் எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா த்ரூ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வழியா என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு கிளாஸ் எழுதிட்டோம் ஒரு கோட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம் ப்ரொடக்ஷன் டிப்ளாய் பண்ணிடுச்சு ப்ரொடக்ஷன் டிப்ளாய் பண்ணி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆச்சு லைவ்ல எக்ஸாக்டா ரன் ஆகுது எல்லாருமே டெஸ்ட் பண்ணி சைன் ஆஃப்ல நடந்து எல்லாமே முடிஞ்சது ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டட் Uh, testing done, everything is done, sign off, it's working fine, customer is satisfied, it is running, client is satisfied, it is running. Now, the business has changes. 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 I need to think, right? Now, the business has changes. Now, the business has changes. Existing functionalities break. There are the possibilities. Right? Now, the existing functionalities break. Now, the business has changes. Now, the business has changes. That is the... ஒரு <laughs> இந்த டிசைன் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் பத்தி தெரியணும் அப்படின்னா வெரி ஃபேமஸ் பர்சன் யூனோ அங்கிள் பாப் அங்கிள் பாப் பத்தி நீங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க நிறைய டிசைன் பிரின்சிபல்ஸ் எப்படி ஒரு கோடு எழுதணும் ஒரு ஆப்டிமைஸ்ட் கோடு எப்படி எழுதுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ சிம்பிளா ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்டர் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் கோயிங் டு ரெப்ரஸன்ட் அண்ட் என்டிட்டி ஒரு என்டிட்டியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறீங்க அந்த பிசினஸ்ல வர என்டிட்டி ஒரு அக்கௌண்டா இருக்கலாம் கான்டாக்டா இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ரீயூசபிலிட்டி இங்க நிறையவே இருக்கும் காம்ப்ளெக்சிட்டி யூனோ காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கும் அதை நீங்க அப்சாக்ஷன் வழியா ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரிட்டன் டன் கோடு அவாய்ட் பண்ணும் இதெல்லாமே நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் இந்த கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் திஸ் டைம் எப்படி இதை நீங்க அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ பேசிக்காக சொல்ல போனீங்கன்னா இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்டர் ப்ரோக்ராமிங் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் யூனோ அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுப்பீங்க எனக்கு இந்த ஸ்டோரிலாம் வேண்டாங்க எனக்கு சிம்பிளா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண தெரியணும் அப்படின்னா ஹவு டு ரைட் அ கிளாஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஹவு டு ரைட் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஹவு டு ரைட் அ கிளாஸ் ஹவு டு ரைட் அ ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸுக்குள்ள என்ன இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் பட் இப்படி மட்டும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னோட கோடு எழுதிடலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்போதான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கோட அந்த அட்வான்டேஜ் எதையுமே டச் பண்ணாம சிம்பிளா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறோம் உள்ளே எல்லாத்தையும் டம்ப் பண்றோம் அவுட் புட் எடுத்துட்டோம் என்ன சொல்லிடுறோம் அப்படின்னா எஸ் மை கோட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபைன் பட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்டர் ப்ரோக்ராமிங் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்த்தா ஏதோ ஒரு கிளாஸ் இருக்கு அது ரன் ஆகுது அப்படிதான் அது இருக்க முடியும் ஓகே ஃபைன் I will try my level best to you, you know, explain the things in a detailed manner. Uh, let's see. So, I feel that this is a very clear here. So, I feel that this is a very clear here. So, an entity car is represented by a class. We are creating different objects. In the objects, I have a code reusability. I have a maintenance easy. Okay, these are advantages. I have an object in the programming. So, key components. We are going to talk about it. so properties and function properties na enna properties is nothing but it's a, a data or it's a variable functions rendu vel adha nama solalam method nu solluvanga illa functions nu solluvanga adukulla enna irukka povudu set of instruction irukka povudu appo it's a blueprint idu eppadi na use pandrathu through instances instance na enna meaning object is called as instance ipdi dhaan neenga enna panna mudiyum use panna mudiyum okay fine இப்ப நம்ம டைரக்டாவே ஒரு கோடு எழுதிடலாம் இது பிபிடியில இருக்கட்டும் வி வில் ரைட் அ கோட் ஹவு டு ரைட் அ சிம்பிள் அபெக்ஸ் கிளாஸ் ஒரு அபெக்ஸ் கிளாஸ் எப்படி எழுதுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் இன் நியூ அபெக்ஸ் கிளாஸ் ஓகே ஸோ இப்படி போயிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஆஸ்கிங் யூ டு என்டர் த நேம் உங்களுக்கு கிளாஸோட நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு கிளாஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே நேமிங் கன்வென்ஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் எப்படி வேரியபிள் நேமிங் கன்வென்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் நேமிங் கன்வென்ஷன் கண்டிப்பா நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு கிளாஸோட பேரு மோர் தென் ஒன் வேர்டு காம்பினேஷன்ல வந்துச்சு அப்படின்னா மேக் ஷுவர் யூ ஆர் கீப்பிங் ஆல் த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் இன் கேப்ஸ் 
ஓகே ஸோ மேக் ஷுவர்னு சொல்கிறத விட திஸ் டைம் யூனோ எப்படி சொல்லலாம் இட்ஸ் எ கம்பல்சரி இப்படி தாங்க கோட் எழுதணும் ஏஜே ஸ்கில்ல படிக்கிறீங்களா ஒரு கிளாஸ் எழுதுறீங்கன்னா நீங்கள் இப்படி தான் கிளாஸ் எழுதணும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறீங்களா திஸ் இஸ் த நேமிங் கன்வென்ஷன் இப்படி தான் நீங்கள் எழுதணும் இப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஹேபிட்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நான் வந்து ரியல் டைம் எப்படி எழுதுவாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லிடுறேன் ஒரு கிளாஸ் எழுத ஆரம்பித்தாலே நிறைய டூல் இருக்கு ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஎஸ் கோட் இருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ என்னோட மெஷினில் ஒரு விஎஸ் கோட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இதில் நான் வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் எழுத ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக லெட் மீ ரைட் கிளிக் அண்ட் சாரி கட்டோ சுப்பி லோடாக இருக்கான்னு தெரில அப்பெக்ஸ் கிளாஸ் ஒரு அப்பெக்ஸ் கிளாஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெமோ அப்பெக்ஸ் இப்படி ஒரு கிளாஸ் எழுதுறேன் திஸ் இஸ் அன் எடிட்டர் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுலாம் நம்ம ஃபியூச்சரில் திஸ் டைம் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஸோ டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னாலே எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஒரு கோடு இங்கே வந்துடுச்சு ரைட் இதில் பாருங்கள் இதுக்கு இதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் வித் ஷேரிங் கிளாஸ் கிளாஸோட நேம் இதே இது என்னோடய டெவலப்பர் கன்சோலில் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா ஒரு பாட்டு மிஸ் ஆகுது என்ன பாட்டு மிஸ் ஆகுது வித் ஷேரிங் இங்கே ஒரு வேர்டு வந்திருக்கு இந்த வேர்டு இங்கே இல்லை ரைட் ஸோ டிஃபால்ட்டாக டெவலப்பர் கன்சோலில் நம்ம ஒரு கிளாஸ் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இங்கே இருக்காது வித் ஷேரிங் வித் அவுட் ஷேரிங் அப்படின்னா என்ன கான்செப்ட்ங்கிறது ரெண்டாவது பார்க்கலாம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன் ஸோ ரியல் டைமில் டெவலப்பர் கன்சோலில் கோடு எழுதுறத விட விஎஸ் கோடில் கோடு எழுதுறது தான் ரொம்பவே ப்ரிஃபரான விஷயம் இட்ஸ் அன் எடிட்டர் அதில் நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது அதையும் நம்ம இந்த தடவை இந்த செஷனில் வி ஆர் கோயிங் டு சி தட் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் பாருங்கள் இந்த விஎஸ் கோடில் ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இந்த கோடை நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளாக நான் சேவ் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே பாருங்கள் மேலே ஒரு கமெண்ட்ஸ் வந்துடுச்சு நான் எதுவுமே காப்பி பேஸ்டே பண்ணேன் என்னோட கோடை சேவ் மட்டும் தான் பண்ணேன் ஓகே ஸோ இதை ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கோடு கமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ கோடு கமெண்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கோடை எழுதும்போது இந்த கோடு எதுக்காக எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வெளியே சொல்லணும் that is called command if a developer console na eppadi eludalam developer console la for example i am trying to write a code like this okay abadi start pannum bodhu na enna panniralam idu eludiralam real time la more than one developer work pannuvaanga illaya avanga work pannum bodhu enna panirpaanga abadina or class eludha aarambikringa abadinaale andha class edukaga vechirukrom so that is generally called as a description abdin solluvanga indha class edukaga namba pandrom indha class oda author yaar indha class e eludna aal yaar என்னைக்கு இந்த கிளாஸை எழுதுனாங்க ஓகே என்னைக்கு இந்த கிளாஸை எழுதுனாங்க லாஸ்ட் மாடிஃபைடு என்னைக்கு கடைசியாக மாடிஃபை பண்ணாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இதில் வந்து ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஓகே ஸோ லாஸ்ட் மாடிஃபைடு அதை கொடுத்துக்குவாங்க யார் மாடிஃபை பண்ணாங்க எதுக்கு மாடிஃபை பண்ணாங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இங்கே இருக்கும் ஓகே ஒரு ரியல் டைமில் நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் எழுதணும் இது எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் இன்றைக்கி ப்ராஜெக்டில் இருப்பீங்க நாளைக்கு வெளியே போயிடுவீங்க இன்னொருத்தர் வருவார் அவருக்கு இது எதுக்காக எழுதியிருக்காங்கிறது புரியணும் ரைட் அதனால தான் நேமிங் கன்வென்ஷன் இந்த கமாண்ட்ஸ் இதெல்லாமே பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸஸ் யூ ஷுட் ஃபாலோ நீங்களே இருப்பீங்க ஒன் இயருக்கு முன்னாடி எழுதின கோடாக இருக்கும் ஒன் இயர் கழித்து ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒரு இஷ்யூ வருது இந்த ப்ராஜெக்ட் இப்போ நீங்கள் வேறு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிருப்பீங்க ப்ராஜெக்டில் ஒரு இஷ்யூ வருது திடீர்னு போய் அந்த ப்ராஜெக்ட் கோடை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க நமக்கே மறந்துடும் எதுக்காக இந்த கோடு எழுதணும் எதுக்காக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் ஸோ ஆல்வேஸ் இட்ஸ் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் டு ஹாவ் எ கமாண்ட் எப்போ எழுதினாலும் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் டு ஹாவ் த கமாண்ட் இந்த கமாண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருக்கணும் உங்களோட கோடில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் இப்போதைக்கு இதை விட்டுருவோம் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்டட் விட்டு டிவியேட் ஆக வேண்டாம் பட் எழுதும் போது இது ஒரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க யூ ஷுட் ஹாவ் ஆல் கேப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேப்ஸ் இப்படி தான் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ திஸ் இஸ் எ கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ்னா என்ன இந்த கிளாஸுக்குள்ளே என்ன வச்சுக்கலாம் இந்த கிளாஸுக்குள்ள வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணலாம் லெட் மீ டிக்ளேர் ஏ வேரியபிள் இன் டீச்சர் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவுண்டர் ஆர் லெட் மீ டிக்ளேர் ஏ ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் மெசேஜ் ஓகே மெசேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு Let me give you a data called welcome. இது என்ன? This is called property. இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க? Properties அப்படின் சொல்கிறாங்க. ஒரு class குள்ள என்ன
இது வந்து என்ன பண்ண போகுது மெசேஜ பிரிண்ட் பண்ண போகுது என்னோட வேரியபிள் என்ன இருக்கோ அதை பிரிண்ட் பண்ண போகுது திஸ் இஸ் எ சிம்பிள் கிளாஸ் அப்போ ஒரு கிளாஸ் எழுதுனீங்க அப்படின்னா இந்த கிளாஸுக்கு ஃப்ரண்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பப்ளிக் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதினாலும் பப்ளிக்னு நீங்க கொடுத்துக்கலாம் இந்த பப்ளிக்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆக்சஸ் மாடிஃபயர் ஓகே இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆக்சஸ் மாடிஃபயர் அப்படின்னு சொல்லிக்குவாங்க அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்ல ஒரு விஷயம் வருது தட் இஸ் ஆக்சஸ் மாடிஃபயர் ஓகே ஆக்சஸ் மாடிஃபயர் ஆக்சஸ் மாடிஃபயர்ல நிறைய இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து பிரைவேட்டு இருக்கு அதே மாதிரி பப்ளிக் ரெண்டு வேர்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க பப்ளிக்னா என்ன இது பப்ளிக்ன்று இருந்தால் தான் இதை என்ன பண்ண முடியும் ரீயூஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர் எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் பப்ளிக்ன்று இருந்தால் தான் ஐ கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் இன்ஸ்டன்சஸ் என்னால் என்ன பண்ண முடியும் டிஃப்ரெண்ட் காப்பீஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த கிளாஸுக்கு உள்ளாடி ஐ ஆம் ஹேவிங் அ ஃபங்க்ஷன் கால்டு ஸ்டார்ட் இது பப்ளிக்ன்று இருந்தால் தான் இந்த ஃபோடுன்ட்டு நான் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா த இன்ஸ்டன்ஸ் கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் தட் ஓகேங்களா அப்போ பிரைவேட்டா வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் கிவிங் அன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஓகே ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் கொடுத்துட்டீங்க அது வெளியே தெரியாது வெளியனா என்ன மீனிங் வெளியனா என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னதான் நம்ம ஒரு கிளாஸ் எழுதினாலும் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இது எப்படி ஒர்க் ஆக போகுது இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் எம்பிசி ஆர்கிடெக்சர் யூ வில் பி ஹேவிங் அன் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ரைட் உங்ககிட்ட என்ன இருக்க போகுது ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்க போகுது தட் இஸ் எ காம்பனன்ட் it may be an aura flow or lwc whatever it may be adukadut enna irukka pogudhu nammoda apex inga enna irukka pogudhu nammoda apex right nammoda apex code irukka pogudhu inda apex code enga irundhu data va eduthu varum enoda apex code enga irundhu data va eduthu varudhu from my backend right idu enoda objects right idu enoda org oda objects my objects idhu da final implementation நம்ம இப்ப படிக்கிறது எதை தான் நம்ம இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நம்ம அபெக்ஸ பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ரைட் அபெக்ஸ் மட்டும் தனியா வருமான்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ரேர் ஓகே ஏன் வெரி ரேர் கொஞ்சம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட்ச் அபெக்ஸ் ஆர் ஷெடியூல் அப்படிலாம் வரும்போது யூஏ தேவை இருக்கா ரைட் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இப்படி தான் வரும் இதுதான் எம்பிசி ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் திஸ் இஸ் எ வியூ திஸ் இஸ் எ கண்ட்ரோலர் அண்ட் திஸ் இஸ் தி மாடல் ரைட் மாடல் இந்த சென்ஸ் டேட்டா அப்போ நான் எழுதுகிற அப்பக்ஸ் கிளாஸ் இப்படி இருக்கு இந்த அப்பக்ஸ் கிளாஸ் யார் யூஸ் பண்ண போறா இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறாங்க இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் எங்கே வருது அப்பக்ஸுக்கு வரப்போகுது ஸோ ஒரு மெசேஜை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பட்டன் வச்சுருக்கிறேன் ஓகே சிம்பிளா ஐ ஆம் கோயிங் டு ஹாவ் ஏ பட்டன் ஓகே இது ஒரு பட்டன் வச்சுக்கோம் இதுல சிம்பிளா ஒரு பட்டன் இருக்கு இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணா வெல்கம் மெசேஜ் ஸ்கிரீன்ல பிரிண்ட் ஆகணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் பாருங்க வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கிறேன் ரைட் வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி வச்சுருக்கிறேன் இது எங்கே இருக்குது என்னோட அப்பெக்ஸ் கிளாஸுக்குள்ளாடி இருக்குது அப்போ இதை யார் யூஸ் பண்ண போகிறா என்னோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸாக யூஸ் பண்ண போகுது அப்போ இது பப்ளிக்னு இருந்தால் தான் இங்கேருந்து பார்க்குறவருக்கு அது தெரியும் இதை நான் ப்ரைவேட்னு வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் இப்போ ப்ரைவேட்னு வச்சுட்டேன் அப்படின்னா இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்லேருந்து நான் இந்த அப்பெக்ஸை பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ஒரு டிஸ்பிளே மெசேஜுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதே தெரியாது you will be hiding it you will be hiding it okay okay fine so idu da or abstraction ah ninga access modifier valiyavum ninga kodukam mudiyum idu da final day appo inda ui enna panna pogudhu inga irundha apex method ah call panna pogudhu idu enna panna pogudhu welcome message ah print panna pogudhu ipo inga model vandiruka model varala future la eppadi irukalam or account record edukanum irukalam appo account record எடுத்து யூஏக்கு கொடுக்குற வேலையை யார் பண்ணுவா கண்ட்ரோலர் பண்ணுவாங்க அப்போ கண்ட்ரோலரில் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் அங்கே ஒரு மெத்தட் இருக்கும் இந்த மெத்தட் என்ன பண்ணும் உங்களோட ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஹிட் பண்ணி அங்கேருந்து வர்ற ரெக்கார்டை எடுத்து அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் யாரும் கொடுப்பாங்க யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் தட் இஸ் ஏ காம்பனண்ட் கொடுப்பாங்க யூசர் ஸ்க்ரீனில் என்ன பண்ணுவாங்க லிஸ்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க இது தான் பின்னாடி நடக்கிற விஷயம் இப்போ நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது அப்ரெக்ஸ் ரைட் இப்போ நமக்கு யூஏ கிடையாது என்கிட்ட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்லாம் எனக்கு இப்போ தெரியாது நான் எனக்கு இப்போ யூஏ கிடையாது அதனால நான் இப்போ என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இந்த யூஏ பண்ணுற வேலையை எது வழியாக நான் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க
ஃபைனல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி இருக்கும் திஸ் வில் பி த ஃபைனல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஓகேங்களா ஓகே ஃபைன் அப்போ இது ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் யூ கேன் கால் இட் ஆஸ் எ ஃபங்க்ஷன் இதை இப்போ எனக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா அல் லெட் மீ கோ ஃபார் எ சிம்பிள் திங் ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் த ஸ்டெப் ஸ்டெப் ஒன் கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் த கிளாஸ் கிளாஸ்க்கு என்ன பண்ணணும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் வாட் இஸ் த சின்டாக்ஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஸ்பெசிஃபை த கிளாஸ் நேம் ஸோ த சின்டாக்ஸ் ஈஸ் கிளாஸ் நேம் ஸ்பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஈக்வல் டு த கீ கீ வெட் கால்ட் நியூ நியூ மீன்ஸ் யூ ஆர் இன்ஷியலைசிங் எ மெமரி இப்போதான் ப்ளூ பிரிண்ட்ல இருந்து ஒரு உயிர் கொடுக்குறீங்க அப்ப நியூன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா எ மெமரி வில் பி அலாகேட்டட் எ ஸ்பேஸ் வில் பி அலாகேட்டட் ஸோ நியூ யூ ஹேவ் டு கிவ் கிளாஸ் நேம் ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் திஸ் இஸ் ஹவு யூ நீட் டு கிரியேட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் த கிளாஸ் இப்ப இந்த சின்டாக்ஸ் எனக்கு தெரியுது அப்ப இந்த சின்டாக்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா அப்படியே நான் என்ன பண்ணலாம் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் வாட் இஸ் மை கிளாஸ் நேம் டெஸ்ட் கிளாஸ் ஃபார் ஊப்ஸ் ரைட் லெட் மீ காபி பேஸ் திஸ் இதுதான் என்னோட கிளாஸ் நேம் இதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நேம் எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்ம என்னதான் ஆப்ஜெக்ட் நேம்னு சொன்னாலும் டவுன் த பாட்டம் நம்ம மைண்ட்ல இதை எப்படி வச்சுக்கலாம் இட்ஸ் எ வேரியபிள் அவ்வளோதான் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்றீங்க அந்த வேரியபிள் யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் கிளாஸ் நேனா இட்ஸ் எ யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் அப்போ ஒரு யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்பா இருக்கக்கூடிய கிளாஸுக்கு ஒரு வேரியபிள் எடுக்கிறதுனால டெக்னிக்கலா அதை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே அது என்ன இட்ஸ் அ வேரியபிள் தான் அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஓபிஜேன்னு எடுத்துக்கிறேன் என்ன நேம் வேணாலும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம் ஓபிஜே ஏபிசிடி எக்ஸ் ஒய் இசட் பட் நேமிங் கன்வென்ஷன் ஃபாலோ பண்ணா இட்ஸ் அ பெட்டர் ரைட் ஸோ ஓபிஜேன்னு எடுத்துக்கிறேன் இஸ் ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட் சிண்டாக்ஸ்ல என்ன இருக்கு நியூ ஐ எம் ட்ரைங் டு இன்ஷியலைஸ் எ மெமரி மெமரி ஃபார் வாட் மெமரி ஃபார் மை கிளாஸ் ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிவ் இட் லைக் திஸ் ஓகே ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் This is how you will be creating an object for a class. If I have an object, I can be able to access all the public properties or methods. That is very crucial. If I have an object, I can be able to access all the public properties or methods. நம்ம இந்த பிக்சருக்கே போயிருவோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் ஆக்சுவலி எங்க நடந்திருக்கும் இந்த யூஐ கோடுல நடந்திருக்கும் ஓகே நம்ம கிட்ட இப்ப யூஐ இல்ல சோ வி ஆர் டூயிங் இட் இன் தி ரஃப் நோட் ஓகே அவ்வளவுதான் புரியுதுங்களா இப்போ என்னால எதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஐ கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் திஸ் பர்டிகுலர் மெத்தட் டிஸ்பிளே மெசேஜ் சோ நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க ஆப்ஜெக்ட் டாட் using dot notation you can able to access the members so how you can access members or class la irukku kudiya members eppadi neenga access pannalam what is mean by member message is a member display message this is also a member ivanga rendu perume members da inda members eppadi access pandrathu object use panni access pannala adutha question ella member ayum access panna mudiyuma no public members mattum neenga access panna mudiyum ஓகே இங்கே நான் பப்ளிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதனால என்னால் இதை என்ன பண்ண முடியும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஐ எம் ட்ரைங் டு கிவ் டிஸ்பிளே மெசேஜ் ஓகே இப்போ லெட் மீ ட்ரை டு எக்ஸிக்யூட் இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து வெல்கம் அப்படிங்கிறது வருதான்னு பார்ப்போம் ஓகே இன்கரெக்ட் சிக்னேச்சர் இன்கரெக்ட் சிக்னேச்சர் அப்படின்னு வந்துடுச்சு ஏன் இன்கரெக்ட் சிக்னேச்சர்னு வருது பிகாஸ் த கிளாஸ் இஸ் நாட் கெட் சேவ்ட் இங்கே பாருங்கள் மேலே ஒரு ஸ்டார் இருக்குதா இப்படி இருந்ததுன்னா என்ன மீனிங் இந்த சேஞ்சஸ் இன்னும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலை so you have to save it let me try to save this ipo idu saving nadandiruchu star poiduchu so enoda code enna aidichu save aidichu nartham now let me try to execute okay ipo enakku program execute aidichu debug only in paakra welcome abingiradhu enakku vandiruchu okay in the welcome abingiradhu enga irundhu vanduchu in the message ingra variable la na enna vachirukkrono or in the property la enna irukkudho adhu dhaan enna panirukku inga print aayirukku அப்ப நான் யோசிக்கிறேன் சிஸ்டம் டார் டிபக் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தானே பிரிண்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்ப டைரக்டாவே அதை யூஸ் பண்ணிடுவோமே ஏன் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போய் இதை ஆக்சஸ் பண்ணணும் லெட் மீ ட்ரை தட் என்ன பண்றேன் ஓபிஜே ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்றோம் ரைட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் டாட் மெசேஜ் ட்ரை டு எக்ஸிக்யூட் ஓகே இப்ப பாருங்க எனக்கு ஒரு இஷ்யூ வருது என்ன வருது பாருங்க வேரியபிள் இஸ் நாட் விசிபிள் லைன் நம்பர் சிக்ஸ் லைன் நம்பர் சிக்ஸில் ஒரு வேரியபிளை ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க இது விசிபிலிட்டி இல்லை கண்ணு கட்டிய தூரம் வரைக்க
எங்கேயுமே இல்லையா அதுதான் இந்த கிளாஸுக்குள்ள இருக்குது எஸ் பட் இங்க நீங்க பப்ளிக்ங்கிற ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் கொடுத்துருக்கீங்களா கொடுக்கல ஸோ பை டிஃபால்ட் இட் வில் பி பிரைவேட் அப்போ என்னோட ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் கிளாஸஸ்ல ஒரு வேரியபிள் ஆர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் என்னங்கிறத நீங்க எக்ஸ்பிளிசிட்டா வெளியே சொல்லல அப்படின்னா பை டிஃபால்ட் இட் வில் பி அப் இட் வில் பி பிரைவேட் இப்படி பிரைவேட்டா வச்சதுனால என்ன பண்ண முடியாது ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அகைன் பிக்சருக்கு வந்துருவோம் இப்ப ஒரு யூஐ இருக்கு இந்த யூஐல இருந்து டிஸ்பிளே மெசேஜ மட்டும்தான் நீங்க கால் பண்ண முடியும் இந்த யூஐக்கு ஒரு கோடு இருக்கும் அந்த கோட்ல இருந்து நீங்க இந்த மெசேஜுங்கிற வேரியபிள டைரக்ட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இட் இஸ் ஏ பிரைவேட் ஏன் இது பிரைவேட்டா இருக்குது நான் தான் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலையே பை டிஃபால்ட் இட் வில் ஹாவ் த ஆக்சஸ் மாடிஃபைர் ஆஸ் பிரைவேட் பப்ளிக்னு கொடுத்தா மட்டும்தான் அது பப்ளிக்கா இருக்கும் இதையும் நான் இப்போ பப்ளிக்ல இருந்து எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இது இப்போ என்ன ஸ்கோப்ல இருக்கும் இட் வில் பி ஏ private scope let me try to execute okay enak enna vandirukku idukku munadi variable not visible vanduchu ipo method not visible nu varudhu method not visible nu varudhu appo idu correct aayiducha illa apex is a line by line execution okay ipo neenga c programming andha mari background la pathinga sometimes people try pannirukalam colleges la so andha mari program language pathinga neenga run panna odane irukra ella errors um mottama display aayirum right so idu vandu interpretation interpretation in the sense it's a, a line by line execution adhu dhaan idoda format adanal or line la ulla error clear panna dhaan adutha line la error iruka illaya ne namakku theriyum so that's the behavior of apex okay fine appo by default you should have a public here right by default you should have a public here direct ah ninga access pandringa appadina not accessible okay so not accessible இதை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது டைரக்டா யூ கேன் நாட் ஆக்சஸ் இட் திஸ் கிவ்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் நம்ம நிறைய வேர்ட் பார்த்தோம் இல்லையா இங்க அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஒரு வேர்ட் பார்த்தோம் ஹைடிங் ரைட் இதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் வழியாகவும் நீங்க அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் திஸ் இஸ் ஹைடிங் ஓகே ஏன் இதை ஹைட் பண்றேன் இத பத்தி என்ன என்னோட கிளாஸை யூஸ் பண்றவருக்கு இதை பத்தி என்ன கவலை அவருக்கு என்னோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வேணும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கால்குலேஷன் பெரிய கால்குலேஷன் இருக்கு இந்த கால்குலேஷன் பத்தி இவருக்கு என்ன கவலை இவர் அதை கால்குலேஷனை பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ரைட் ஸோ என்னோட கிளைண்ட் என்ன பண்ணணும் என்னோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க ரிசல்ட் அவங்களுக்கு போகும் அவ்வளவுதான் ஸோ இந்த மாதிரி சிலாரியோஸ்க்கு வி வில் பி கீப்பிங் த திங்ஸ் இன் பிரைவேட் இதை வெளியே எக்ஸ்போஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வெளியே எக்ஸ்போஸ் பண்ணா இன்னொரு சேலஞ்சும் நமக்கு இருக்கு என்ன சேலஞ்ச் இருக்கு சப்போஸ் இதை நான் வந்து பப்ளிக்னு கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன சேலஞ்ச் பப்ளிக்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த அனானிமஸ் விண்டோல இருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒருத்தர் இந்த டேட்டாவையே சேஞ்ச் பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ தோன் பிரிண்ட் எப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தார் ரைட் என்னோட டேட்டாவை இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணிட்டாரு சேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு because it's a reusable right object oriented programming in the sense reusable yaarallam inda classes theviya avanga enna panikalam reusable panikalam but reusable in the sense enoda data va maatha koodadu appdi na feel panna appadina it should be a private appo nalla purinjukinga yen private variable kudukrom endha data va ellame endha data la you want to safeguard endha data la neenga abstract pananumo andha data se epdi dhaan irukanum kandipa private ah dhaan irukanum idhu neenga public nu kuduthinga appadina ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஒவ்வொரு மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ரைட் ஸோ யூ ஷுட் நாட் அலவ் தட் அது பிஸ்னஸ் ரிக்யர்மெண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க யூ வில் பி கீப்பிங் இட் ஆஸ் பிரைவேட் அதுக்கு நீங்க பிரைவேட்டுங்கிற வேர்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் எக்ஸ்பிளிசிட்டா கொடுக்காட்டாலும் அது பிரைவேட்டா தான் இருக்கும் அப்ப உங்க டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா யூ வில் பி கீப்பிங் இட் ஆஸ் ஏ பிரைவேட் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு கிளாஸ் நம்ம எழுதுறோம் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ்ல இவ்வளவு ஏரியா இந்த இவ்வளவு ஏரியால நம்ம கோடு எழுதுறோம் ரைட் இந்த ஏரியாவை எடுத்துக்கோங்களேன் லைன் நம்பர் த்ரீ டூ லைன் நம்பர் சிக்ஸ் இதை நீங்க என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் டு பி டெக்னிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் டிக்ளரேஷன் ப்ராப்பர்டிஸ் டிக்ளரேஷனுக்காக மட்டும்தான் இந்த செக்ஷன் இதுல போயிட்டு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கால்குலேஷனை கொண்டு போய் நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது டம்ப் பண்ணக்கூடாது ஓகே திஸ் ஏரியா இஸ் ஸ்பெசிபிகலி ஃபார் ப்ராப்பர்டி டிக்ளரேஷன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கிளாஸ் லெவல் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி சொல்லிக்குவாங்க அப்படின்னா 
class level property properties idu yen class level properties nu solranga for example let me write one more function okay for example ipdi or function irukku nu vechukom so appo enoda program la rendu function vechirukken inga eludra property or inga eludra variable ennal enna panikka mudiyum ennal throughout my function i can able to use it for example in the variable na inga yum use panikalam adhe variable ennal inga yum use panna mudiyum inga yum use panna mudiyum so this has a class level visibility in the class level visibility idukku idukku adanal technical ah idana solvanga appadina class level variable this variable is called as class level variable for example let me try in a different way இன்னொரு விஷயம் ட்ரை பண்றேன் இப்போ இதுக்குள்ள நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இன்டீஜர் அமௌண்ட் இன்டீஜர் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்படி நான் கொடுத்துட்டேன் இப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் நாட் எ கிளாஸ் லெவல் வேரியபிள் திஸ் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் லெவல் வேரியபிள் இதை ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ லோக்கல் வேரியபிள் இது என்ன வேரியபிள் லோக்கல் வேரியபிள் ஏன் இந்த லோக்கல் வேரியபிள்னு சொல்றோம் இதோட விசிபிலிட்டி ரொம்பவே கம்மி இதோட விசிபிலிட்டி கம்மி இந்த சென்ஸ் இதுக்குள்ள மட்டும்தான் நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போ இந்த அமௌண்ட்டை சாரி இந்த அமௌண்ட்டை இந்த டிஸ்பிளே மெத்தடுக்குள்ள நான் ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இட்ஸ் அ லோக்கல் வேரியபிள் நேற்றுக்கே நம்ம பார்த்தோம் ஏன் இதை லோக்கல்னு சொல்கிறோம் இங்கே இருக்கு ரீசன் ஒரு ஓப்பன் பிரைஸ் க்ளோஸ் பிரைஸ் போட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ள டிக்ளேர் பண்றது அங்க மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்ப இந்த வேரியபிள் பாருங்க இது எங்க இருக்கு இங்க ஒரு ஓப்பன் பிரைஸ் இங்க ஒரு க்ளோஸ் பிரைஸ் சோ த்ரூ அவுட் த கிளாஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் திஸ் வேரியபிள் சோ திஸ் இஸ் கால் தி கிளாஸ் லெவல் வேரியபிள் இப்படி யூஸ் பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் ரீயூசபிலிட்டி இந்த வேரியபிள் உங்களால என்ன பண்ண முடியுது ரெண்டு இடத்துலையும் யூஸ் பண்ண முடியுது பட் ஆஸ் ஏ பிகினரா நிறைய பேர் கோடு எழுதுறது பாக்குறேன் எப்படி கோடு எழுதுறாங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கிறாங்க உள்ள என்ன பண்ணிக்கிறாங்க எல்லா வேரியபிள்ஸும் டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க இதை பத்திய ஒரு ஞாபகமே அவங்களுக்கு இல்லை ஓகே ஸோ அப்படி நம்ம எழுத முடியாது பிகாஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இன் த சென்ஸ் ரீயூசபிலிட்டி இப்படி நீங்க உங்க ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க யூஆர் நாட் டேக்கிங் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் யூ ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் யுவர் செல்ஃப் ஓகே இதை வந்து இதுக்கு ப்ரொசீஜரல் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் எழுதிட்டு போயிடலாமே எதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்க்கு நான் வரணும் ரைட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் அங்கே கிளாஸ் லெவல் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் இப்படி ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் இருக்கிறது தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ கிளாஸ் லெவல் வேரியபிள் லோக்கல் வேரியபிள் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் கிளாஸ் லெவல் வேரியபிள் இன் த சென்ஸ் ரீயூசபிலிட்டி திருப்பி திருப்பி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் ரீயூசபிலிட்டி ஐ கேன் யூஸ் இட் ஹியர் ஐ கேன் யூஸ் இட் ஹியர் ஆல்சோ ஓகே ஸோ தட்ஸ் அ ரீயூசபிலிட்டி லோக்கல் வேரியபிள் இன் த சென்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஏ ரீயூசபிள் ஒன் இப்போ இந்த மெசேஜ் ரெண்டு இடத்துலையும் தேவை நான் லோக்கலாக கொடுத்துட்டேன்னா திருப்பியும் அந்த வேல்யூவை நான் இங்கே செட் பண்ணணும் ரைட் ஐ நீட் டு கிவ் இட் அகைன் ஹியர் ஆல்சோ ஸோ ரிட்டன் அண்ட் கோட் இதை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ கிளாஸ் லெவல் வேரியபிள் அண்ட் லோக்கல் வேரியபிள் access modifier public private how to create object for the class how to access the methods in the vishayangal nama inike paathirukrom we will continue further in monday session uh, it's time for q and a questions are there in the kitla magaraj sir yes ipo nama developer concern layum code eludirukom thirumba nama rough notes la adha eludi pull pandrom இப்போ இது வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரைட் நல்ல யோசிச்சு பாருங்க நான் இந்த பிக்சருக்கு வந்துடுறேன் நீங்க இப்படி எடுத்துக்கோமே இது உங்களோட அபெக்ஸ் கிளாஸ் இந்த அபெக்ஸ் கிளாஸ் தன்னைத்தானே கால் பண்ணிக்குமான்னு கேட்டா தன்னைத்தானே கால் பண்ணாது புரியுதுங்களா ஸோ நீங்க கேட்கறது என்னன்னா இந்த அபெக்ஸ் கிளாஸ் நான் எழுதிட்டேன் இங்கே இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாதா இங்கேயே இது எக்ஸிக்யூட் பண்றீங்க அப்படின்னா ரீயூசபிள்ங்கிற கான்செப்டே அடிபட்டு போச்சு ரைட் தன்னைத்தானே கால் பண்ணிக்காது இந்த அபெக்ஸ இன்னொருத்தர் தான் என்ன பண்ண முடியும் கால் பண்ண முடியும் இவரோட தேவைக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த அபெக்ஸையே கொண்டு வரோம் ஓகேங்களா இது வந்து யூசர் ஆர் திங்க் திஸ் இஸ் ஏ கஸ்டமர் ஆர் கிளைண்ட் இவருக்கு ஒரு தேவை இருக்கு இவரோட தேவைக்காக தான் நம்ம இந்த அபெக்ஸ கொண்டு வரோம் அப்ப இந்த அபெக்ஸ யார் யூஸ் பண்ணணும் இவர் தான் யூஸ் பண்ணணும் 
இப்போதைக்கு நமக்கு யூஐ கிடையாது ஸோ வி ஆர் யூசிங் அனானிமஸ் விண்டோ ஆர் வி ஆர் கோலிங் இட் அஸ் ஏர் ஆஃப் நோட் ரைட் யா யா சார் காட் ஓகே யா நாகராஜ் யா எஸ் ஆஷ் ஸோ இன்சைட் தட் டிஸ்பிளே மெசேஜ் அந்த ஸ்ட்ரிங்ன்ற வேரியபிளோட ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் சேஞ்ச் பண்ணி அது வருமா இந்த மெத்தட்குள்ள வந்தோம்னா இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்றீங்க டிஸ்பிளே மெசேஜ கால் பண்றீங்க ரைட் இப்ப இங்க இருந்து டிஸ்பிளே மெசேஜ் கால் பண்றோம் டைரக்டா எக்ஸிகூஷன் எங்க வருது இந்த இடத்துக்கு வருது இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டீங்க கிளாஸுக்குள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ பிரைவேட் தெர் இஸ் நோ பப்ளிக் எல்லாரும் ஒரே ஏரியால தான் இருக்கிறாங்க ஓகே அப்போ கிளாஸ் லெவலில் என்ன அப்ளிகபிள் கிடையாது ப்ரைவேட் பப்ளிக்ங்கிற ஆக்சஸ் மாடிஃபையரை பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஓகே ஸோ இந்த ப்ரைவேட் பப்ளிக் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அவுட் சைட் த கிளாஸ் ஒரு கிளாஸுக்கு கேட்குதா நான் பேசுறது ஓகே 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 அன்னோ நேரம் வந்ததுனால இன்னும் திங்கிங் சம் இஷ்யூ த இன்டர்நெட் ஓகே ஃபைன் ஸோ அப்போ கிளாஸுக்கு வெளியே இருந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தான் அந்த டைமில் தான் ப்ரைவேட் பப்ளிக் இந்த ஆக்சஸ் மாடிஃபேர்ஸ் வில் பி கம்மிங் இன் டு த பிக்சர் ஒன்ஸ் கிளாஸுக்கு உள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரைவேட்டும் கிடையாது பப்ளிக்கும் கிடையாது எல்லாமே ஒன்று தான் ஓகே இங்கே லோக்கல் மட்டும்தான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை கிரியேட் பண்ணும் நகராஜ் இப்ப இந்த லோக்கல் வேரியபிள் சொல்லியிருந்தீங்கல்ல ஆமா அது வந்து நான் இப்போ வெளியே யூஸ் பண்ணணும்னா நான் அதை பப்ளிக்கா அங்க டிஃபைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாமா அப்படி இந்த லோக்கல் வேரியபிள பப்ளிக்கா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் ஒரு பப்ளிக் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு லோக்கல் வேரியபிள் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டிவ் ரெண்டர் ப்ரோக்ராமிங்ல இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட்ட ஸ்டோர் பண்றதுக்காக தான் ஓகே ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணுறீங்க ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுறீங்க அதில் இருந்து வர்ற ரிசல்ட்டை ஒரு இடத்துல எனக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும் அதுக்காக தான் நான் கிளாஸ் லெவல் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இப்போது கிளாஸ் லெவல் சாரி லோக்கல் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இந்த லோக்கல் வேரியபிள் இல்லை நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் கிளாஸ் லெவலில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே சம்முன்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அதை நான் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லோக்கல் வேரியபிள் இந்த சென்ஸ் அதோட லைஃப் டைம் வெரி ஷார்ட் ஒன்லி ஐ வில் பி யூசிங் இட் ஃபார் ய இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட் இந்த இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட்டை வெளியே எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய வே இருக்கு கிளாஸ் லெவல் வேரியபிள் வச்சு அதுலேயும் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வெளியே எடுத்துட்டு போகலாம் ஆர் ரிட்டர்ங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது யூஸ் பண்ணி நம்ம வெளியே கொண்டு போகலாம் அது நம்ம அப்கமிங் செஷன் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ எஸ் அதுல டைரக்டா வைல் இஸ் ஆக்டிவ்னும் கொடுக்கலாம் இல்ல ஏனா நம்ம பூலியன் தான நாங்க செக் பண்றோம் பூலியன் ரிசல்ட் ட்ரூவா இருந்துச்சுனா தான வைல் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எஸ் யூ எக்ஸ்ப்ளோர் தட் ஓகே யூ எக்ஸ்ப்ளோர் தட் ஓகே அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க ஜெனரலா சி மாதிரியான புரோகிராமிங் லேங்குவேजेसல என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படிங்கிறதுக்கு பதில் நாம என்ன பண்ணிரோம் பூலியனை அதல சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் ஓகே இன்டர்னலி இட் will use a zero or non zero அப்படிங்கற ஒரு கான்செப்ட்ல அது வர்க் ஆகும் இத ட்ரை பண்ணுங்க அபெக்ஸ்ல பெஸ்ட் பிராக்டிஸ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படினா ராதர் தென் யூசிங் லைக் திஸ் யூ கேன் ஸ்பெசிஃபை தி வேல்யூ அப்படினு சொல்றாங்க ஓகே இதுல ப்ரொடெக்டட் னா ஆக்சஸ் மாடிஃபையரும் இருக்கா எஸ் डेफिनेटலி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியண்டட் புரோகிராமிங் வந்துட்டாலே ப்ரொடெக்டட் வந்துரும் அது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் படிக்கும் போது தான் we will be learning that right ஓகே ஓகே थैंक यू सो मच சோ வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குதா சோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்க அப்சல்யூட் பிகினஸ் கோ த்ரூ பண்ணுங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் நான் என்ன ஐ ட்ரைட் மை லெவல் பெஸ்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் யூனோ வாட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகும் எப்போ யூஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு இந்த ஃபோர் பில்லர்ஸ்க்கும் யூனோ இப்போ என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது உங்கள் கண் முன்னாடியே இருக்கு திஸ் இஸ் கால்டு என்கேப்சுலேஷன் ரைட் உங்க ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இப்போ வெல்கம் ஒரு மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ணும் அதோ தான் என்னோட பிசினஸ் ரிக்குவயர்மெண்ட் அதுக்கு தேவையான டேட்டா இதோ இருக்கு அதுக்கு தேவையான டேட்டா அதுக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷன் இது எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் என்கேப்சுலேட் பண்ணி ஒரு கிளாஸுக்குள்ள வச்சுக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் என்கேப்சுலேஷன் அப்போ வெல்கம் பண்ணணுமா இந்த பாக்ஸை போய் டச் பண்ணா போதும் ரைட் அதுதான் என்கேப்சுலேஷன் ஒரு கேப்சூல் தான் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஷேப்புக்கு உள்ள மருந்து இருக்கும் ரைட் அதே மாதிரி தான் ஸோ
பாலிமார்பிசம் ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷனே ஒரு பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது போகவும் பாலிமார்பிசம் இருக்குது ஓவர் ரைடு வழியாக யூ கேன் கிரியேட் அ பாலிமார்பிசம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரு கோட் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இது தெரியாம கூட என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளா அபெக்ஸா ஒரு கிளாஸ் எழுதுங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுங்க அதுக்கப்புறமா அதுக்கு உள்ளாடி போயிட்டு வேரியபிள் வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்சல்யூட் பிகினரா இருந்தால் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போகலாம் எப்போ இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு வெல் டிஃபைன் கோட் சில கோடை பார்த்தா நமக்கே அந்த கோடை திருப்பி திருப்பி பார்க்கணும் போல இருக்கும் நம்மளுக்கு நம்மக்கே ஒரு பொறாமையா இருக்கும் ரைட் சார் எப்படி கோட் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அது எப்போ வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி கோட் எழுதுவாங்க அந்த மாதிரி கோடை பார்க்கும்போது ரியலி இட்ஸ் அ மெஸ்மரைசிங் இல்லை அப்படி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த கோடை பார்க்கும்போது ஓகே ஸோ மற்றபடி நார்மலாக ஒரு பிகினராக ஒரு இன்டர்மீடியட்டாக ஒர்க் பண்ணும்போது சிம்பிளாக ஒரு கிளாஸ் அது அதாவது ஒரு லெவலுக்கு மேலே நம்ம யோசிச்சு கிளாஸ் எழுத மாட்டோம் ஒரு லெவலுக்கு மேலே யோசிச்சு ஃபியூச்சர் எல்லாம் திங்க் பண்ணி கோட் எழுதுனா தான் எந்த டிசைன் பிரின்சிபல்ஸில் இருந்து எல்லாத்தையுமே உள்ளே கொண்டு வந்து கோட் எழுதுவோம் பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஆர்கிடெக்டர் நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அவங்க என்ன மாதிரி ஸ்டைல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண விரும்புகிறாங்க அப்படி தான் நம்ம இந்த விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிகிட்டே வருவோம் இப்போ நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்க இந்த ப்ரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி எழுதுகிறவங்களா இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளையும் அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்துருவாங்க இல்லையா ஒரு பிகினராக நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே போகும்போது பட் ஒரு பிகினருக்கு என்ன தேவை ஹவு டு ரைட் அ கிளாஸ் ஹவு டு ரைட் அ வேரியபிள் ஹவு டு ரைட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பட் டெஃபினட்டாக ஒரு நாள் நீங்கள் கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ரைட் ஓகே ஃபைன் ஸோ வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இட்ஸ் நைன் ஃபிஃப்டீன் ஐ ஹவ் டு பி இன் த கியூஎன் ஏ ஓகே ஃபைன் ஸோ வில் வைண்ட் அப் திஷன் ஃபார் தி டே